ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ നിഷാദ് ബി പോസിറ്റീവ് ഓൺലൈൻ മറ്റൊരു മനോഹരമായ എപ്പിസോഡിലേക്ക് അവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഓക്കെ നമുക്ക് വലിയ ആമുഖമൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം എന്താ വിഷയം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഓക്കെ പേനയും പേപ്പർ എടുത്തോണം ഒരു പോയിൻറ്റ് പോലും വിട്ടുപോകരുത് ഓക്കെ ശരി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് മനസ്സിലാക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് അതിനകത്ത് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക വെറും അഞ്ച് വർഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് എന്താ പ്രത്യേകത ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിലെ സമ്മേളനത്തിലെ പ്രസിഡന്റ് ആരാ ആരാ നമുക്കറിയാം നെല്ലിസൻ ഗുപ്തയാണ് മനസ്സിലാക്കുക നെല്ലിസൻ ഗുപ്തയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിലെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം അലങ്കരിച്ചത് എവിടെയാണ് നടന്നത് കൽക്കട്ടയിൽ വെച്ച് നടന്ന ഐ എൻ സിയിലാണ് നെല്ലിസൻ ഗുപ്ത അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തപ്പെടുന്നത് അതായത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തപ്പെടുന്ന മൂന്നാമത്തെ വനിതയാണ് ആര് നമ്മുടെ നെല്ലിസൻ ഗുപ്ത മനസ്സിലാക്കുക ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുന്ന മൂന്നാമത്തെ വനിതയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ മനസ്സിലാക്കി ആദ്യത്തെ വനിത ആരാ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആകുന്ന ആദ്യത്തെ വനിത അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലെ കൽക്കട്ട സെക്ഷനിലെ ആനി ബസന്റ് ആണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യ വനിതാ പ്രസിഡന്റും മാത്രമല്ല വിദേശിയായ ആദ്യ വനിതാ പ്രസിഡന്റും ആര് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആനി ബസന്റ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ എൻ സി പ്രസിഡന്റ് ആരാ സരോജിനി നായിഡു ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ കാൺപൂരിൽ നടന്ന സെക്ഷനാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ഞാൻ എന്തിനാണ് കൂടുതൽ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് കാരണം വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള ഒരു ഭാഗം കൊണ്ട് ഭാഗമായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ഈ കാര്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വനിതാ പ്രസിഡന്റ് ആരാ അത് നമ്മുടെ സരോജിനി നായിഡു കാൺപൂർ സെക്ഷനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലെ സെക്ഷനാണ് മനസ്സിലാക്കുക എന്താ അതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രത്യേകത എന്താ ഇന്ത്യക്കാരിയായിട്ടുള്ള മനസ്സിലാക്കുക ഇന്ത്യക്കാരിയായിട്ടുള്ള ആദ്യ വനിതാ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ആര് നമ്മുടെ സരോജിനി നായിഡു എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ വനിതാ ഐ എൻ സി പ്രസിഡന്റ് കൂടിയാണ് ആര് സരോജിനി നായിഡു മനസ്സിലാക്കുക അത് അപ്പോൾ സരോജിനി നായിഡു ശേഷം പിന്നീട് എത്തുന്നപ്പെടുന്ന വനിതയാണ് ആര് നെല്ലിസൻ ഗുപ്ത ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിലെ കൽക്കട്ട സെക്ഷനിലെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം വഹിച്ച വ്യക്തിയാണ് ആര് നെല്ലിസൻ ഗുപ്ത മനസ്സിലാക്കുക ഐ എൻ സിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആകുന്ന മൂന്നാമത്തെ വനിത ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള മറ്റൊരു വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴ് മനസ്സിലാക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിലെ ഐ എൻ സി സെക്ഷൻ നമുക്കറിയാം ഇത് നടക്കുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഫൈസാപൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഫൈസാപൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ് എന്താ പ്രത്യേകത ഗ്രാമത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന ആദ്യ ഐ എൻ സി സമ്മേളനമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിലെ ഫൈസാപൂർ സെക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കുക ഗ്രാമത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന ആദ്യത്തെ ഐ എൻ സി സമ്മേളനമാണിത് ഫൈസാപൂർ സെക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിലാണ് ഈ സമ്മേളനം നടന്നത് ഈ സമ്മേളനത്തിന് അധ്യക്ഷൻ ആരാ അത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു നെഹ്റു ആണ് അല്ലെ നെഹ് നമുക്ക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കി നെഹ്റു ആദ്യമായി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുന്ന വർഷം എന്ന അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലെ ലാഹോർ സെക്ഷനിലാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യമായി ഐ എൻ സിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആകുന്നത് നമ്മൾ അതേ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ ബംഗിപൂർ സമ്മേളനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യമായി പങ്കെടുക്കുന്നത് അതായത് നെഹ്റു പങ്കെടുത്ത ആദ്യ ഐ എൻ സി സെക്ഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാ അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ ബംഗിപൂർ സെക്ഷൻ ആണ് നെഹ്റു ആദ്യമായി അധ്യക്
ആദ്യത്തെ അവസരമാണ് അതായത് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുന്ന സമ്മേളനമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിലെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം മനസ്സിലാക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് ആണ് എവിടെ വെച്ചാൽ നടന്നത് ഹരിപുരയിലാണ് മനസ്സിലാക്കുക ഗുജറാത്ത് ഗുജറാത്ത് സംസ്ഥാനത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഹരിപുര എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് വെച്ചാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് ഈ സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷ വഹിച്ച ആരാണ് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് ആണ് നമുക്കറിയാം സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് ജനിച്ച എവിടെയാ മത്സര പരീക്ഷകളിൽ വളരെ ആവർത്തിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കട്ടക്കിലാണ് അല്ലെ ഒഡീഷയുടെ ഫോർമർ ക്യാപിറ്റലാണ് അല്ലേ പഴയ കാല തലസ്ഥാനമാണ് ഇത് കട്ടക് മിലേനിയം സിറ്റി എന്നും സിൽവർ സിറ്റി എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന കട്ടക്കിലാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് ജനിച്ചത് ഞാൻ കട്ടക്കിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് അയക്കാം എന്ത് ചെയ്യുക പഠിക്കുക അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിലെ ഐ എൻ സി സെക്ഷനിലെ പ്രസിഡന്റ് ആരാ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് ആണ് നടന്ന സ്ഥലം ചോദിച്ചാൽ അത് ഹരിപുരയാണ് എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക മുപ്പത്തെട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അത്തരം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അടുത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സമ്മേളനമാണ് മുപ്പത്തി ഒൻപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിലെ സമ്മേളനം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സമ്മേളനമാണ് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിലെ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇതിലും പ്രസിഡന്റ് ആര് തന്നെയാണ് മുപ്പത്തി എട്ടിലെ സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് തന്നെയാണ് ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിലെ ത്രിപുരയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന സെക്ഷനിലും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ എന്നാൽ ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിലെ എ എൻ സി സെക്ഷന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേക ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താ പ്രത്യേകത ഐ എൻ സിയിൽ ആദ്യമായി ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ അധ്യക്ഷനെ കണ്ടെത്തുന്ന ആദ്യ സമ്മേളനമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിലെ ത്രിപുരി സെക്ഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് ഐ എൻ സിയിൽ ആദ്യമായി അഥവാ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൽ ആദ്യമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ ഒരു അധ്യക്ഷനെ ഒരു പ്രസിഡന്റിനെ കണ്ടെത്തിയ സമ്മേളനം അത് ഏതാ അത് ത്രിപുരിയിലാണ് ഈ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് വേണ്ടി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് വേണ്ടി മത്സരിച്ച രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ട രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് ആരൊക്കെ ഒന്ന് പട്ടാബി സീതാരാമയ്യം അതുപോലെ തന്നെ സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസും അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിലെ ത്രിപുരി ഐ എൻ സി സെക്ഷനിൽ ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്നു ഈ ഇലക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആര് ജയിക്കുന്നു പട്ടാബി സീതാരാമയെ പരാജയപ്പെടുത്തി ആര് സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് അധികാര എന്തിനായിരുന്നു അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്ക് എത്തുന്നു അപ്പോൾ ഐ എൻ സിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിലാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആദ്യമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ ഒരു അധ്യക്ഷനെ കണ്ടെത്തുന്നത് ആ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയ ആദ്യത്തെ വ്യക്തി കൂടിയാണ് ആര് സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് തോൽപ്പിച്ച പരാജയപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തി ആരും ചോദിച്ചാൽ പട്ടാബി സീതാരാമയാണ് പട്ടാബി സീതാരാമയെ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിലെ ത്രിപുരയിലെ ഐ എൻ സി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആര് വിജയിച്ച് അധ്യക്ഷനാകുന്നത് സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് ജനിച്ച് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ അതേ വർഷം തന്നെ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രാജിവെക്കുകയും തുടർന്ന് അതേ വർഷം ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് അധ്യക്ഷനായി ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് എന്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ആ അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തു ഇതുകൂടി മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിലെ പ്രസിഡന്റ് ആരാ സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിലെ പ്രസിഡന്റ് ആരായിരുന്നു സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് ആണ് കാരണം തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെയാണ് അന്ന് ഒരു അധ്യക്ഷനെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് അതെവിടെ വെച്ചാൽ നടന്നത് ത്രിപുരയിൽ വെച്ചാണ് നടന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക എന്നാൽ സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രാജിവെക്കുന്നുണ്ട് തുടർന്ന് ആ അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്ക് എത്തുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ തന്നെ ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ അധ്യക്ഷൻ ആരാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് എവിടെ വെച്ചാൽ നടന്നത് ത്രിപുരി എന്താ
ഏത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ നടന്ന ബോംബെ സെക്ഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിനാണ് കിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രമേയം പാസ്സാക്കുന്നത് ആ പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയ സമ്മേളനമാണ് ഏത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലെ ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് ആണ് എവിടെ വെച്ചാൽ നടക്കുന്നത് ബോംബെയിൽ വെച്ച് ഈ മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് മത്സര പരീക്ഷകൾ ചോദിക്കും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പ് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിന് മുമ്പ് ഏറ്റവും എന്താണ് തുടർച്ചയായി മനസ്സിലാക്കുക തുടർച്ചയായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം അലങ്കരിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് മനസ്സിലാക്കുക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പ് തുടർച്ചയായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അധ്യക്ഷ പദവി അലങ്കരിച്ചിരുന്ന വ്യക്തി കൂടിയാണ് ആര് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലെ സെക്ഷനിലാണ് അദ്ദേഹം പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുന്നത് ബോംബെയിലെ സെക്ഷനാണ് ഈ സെക്ഷനിലാണ് കിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രമേയം പാസ്സാക്കുന്നത് കൂടി മനസ്സിലാക്കുക നമുക്കറിയാം കിറ്റ് ഇന്ത്യ അല്ലെ ഇന്ത്യ വിടുക എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡു ഓർ ഡൈ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെ എന്ന് പറയുന്ന മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗങ്ങൾ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട പക്ഷവും കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ക്രിപ്സ് മിഷന്റെ പരാജയത്തെ തുടർന്ന് പെട്ടെന്ന് ഉടലെടുത്ത ഒരു സംഭവ വികാസമാണ് കിറ്റ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് മാസം എട്ടിന് ഐ എൻ സി സെക്ഷനിൽ പ്രമേയം പാസ്സാക്കുകയും തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് ഒമ്പതിന് കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്ത എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പം മത്സര പരീക്ഷകൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകൊണ്ട് ആ മേഖല എന്ത് ചെയ്യുക കഴിവത് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക മാത്രമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഐ എൻ സിയുടെ പദവി വഹിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് എന്നാൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷമാണെങ്കിലോ ആ പദവി അലങ്കരിച്ചിരുന്ന വ്യക്തി ആര് ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം തുടർച്ചയായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഐ എൻ സിയുടെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം അലങ്കരിച്ചിരുന്ന വ്യക്തി ആര് ചോദിച്ചാൽ ഒരു വനിതയാണ് സോണിയ ഗാന്ധിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലെ സെക്ഷനിലാണ് സോണിയ ഗാന്ധി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എൻ്റെ തുടക്കം അല്ലെങ്കിൽ മധ്യഭാഗം വരെയും ആരുണ്ടായിരുന്നു സോണിയോ ഗാന്ധി ആയിരുന്നു എന്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം വലിച്ചിരുന്നത് ഐ എൻ സിയുടെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ തൻ്റെ മകനായ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് കൈമാറുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെ അദ്ദേഹമാണ് ഐ എൻ സിയുടെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്തതെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഓഗസ്റ്റ് പത്തോടുകൂടി രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൽ നിന്ന് വിട്ട് വിട്ടു നിൽക്കുകയും തുടർന്ന് ആഗസ്റ്റ് പത്തോട് കൂടി സോണിയ ഗാന്ധി വീണ്ടും അധികാരത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഐ എൻ സിയുടെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തിലേക്ക് വരികയും ചെയ്തു ഇപ്പോഴത്തെ ഐ എൻ സിയുടെ അധ്യക്ഷൻ അധ്യക്ഷ അധ്യക്ഷൻ ആരും ചോദിച്ചാൽ സോണിയ ഗാന്ധിയാണ് നമ്മൾ മത്സര പരീക്ഷകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്ത ഒരു ഭാഗത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മുതലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ആ ഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലെ അവസാനത്തെ സെക്ഷനാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ആ പ്രസിഡന്റ് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദാണ് ബോംബെയിൽ വെച്ചാണ് നടന്നത് കിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലേത് മാത്രമല്ല മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പ് തുടർച്ചയായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഐ എൻ സിയുടെ അധ്യക്ഷ പദവി വഹിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ ആ പദവി വഹിച്ചിരുന്ന വ്യക്തി ആരും ചോദിച്ചാൽ സോണിയ ഗാന്ധിയാണ് മാത്രമല്ല കിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രമേയം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ പാസ്സാക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയി ചോദിച്ചാൽ മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദാണ് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സെക്ഷനിൽ മനസ്സിലാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ നെല്ലിസൺ